అనుస్వార్త పదిహేడవ అధ్యాయం రెండో వచనంలో ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు ద్రాక్షవల్లి నేను తీగలు మీరు ప్రియా సోదరి సహోదరులారా ప్రియ బిడ్డలారా మనం ఎంతవరకు యేసు క్రీస్తుతో పాటు అంటగట్టబడిన వారంగా ఉండి ఆయన సన్నిధికి వచ్చి ఆయన సహవాసంలో ఉండి మారు మనసు పొంది పశ్చాత్తపడి మరి శ్రమ కలిగిన బాధ కలిగిన ఇది దేవుడు కలగజేసింది కాదు శ్రమ బాధ కష్టం ఇది ఇబ్బంది అంత అపవాది చేత వస్తుందని మన యేసుతోనే అంటగట్టబడి ఉండి ఆ యొక్క సారం మనలోని తీసుకొని క్రీస్తుకు సాక్ష్యం ఇచ్చే బిడ్డలుగా ఉండాలని ఈ సమయంలో జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను ఇస్రాయల్ ప్రజలను దేవుడు తన యొక్క తోటగా ద్రాక్షవల్లి తోటగా తాను వ్యవసాయకుడుగా అనేక సందర్భాల్లో అనేక విషయాలు ఆయన బోధిస్తూ వచ్చాడు ఆత్మీయంగా ఆయనతో కలిసి ఉంటున్నట్లు నటించడం కాదు నిజంగానే ఆయనతో మనం ఉండి ఆయనలో జీవించి ఆయన మన ద్వారా ఇతరులకు కూడా వ్యాపించేలాగా చేయాలని ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని వాక్యం అందిస్తున్నాను ఆయనలో ఉండి ఫలించాలి ఫలింపని ప్రతి తీగ తీసి పారవేస్తాడు మనలో ఉన్న చెడు తీగలు అంటే చెడు తీగలు అనగానే మనం తీగగా మనం పోల్చుకుంటున్నాం కాబట్టి దురలవాట్లు పాపాలు ఆయన తీసివేస్తాడు ఏ రీతిగా వ్యవసాయదారుడు ఫలించని కొమ్మని ఎట్లా కత్తరిచేస్తాడో దేవుడు కూడా మనలో ఉన్న పాపాలు దురలవాట్లు చెడులు వాటన్నిటినీ తీసివేసి దిడ్డుబాత్ చేస్తాడు చాలా బాధాకరంగా ఉంటుంది మనలోని గర్వాన్ని తీసివేస్తాడు మనలో ఉన్నటువంటి ఆ చెడును తీసివేస్తాడు అంటే మనం ఆయనతో ఉంటూ ఆ రీతిగా జీవించడము ఆయనకు ఇష్టం లేదు మనం దేవుని బిడ్డలుగా ఉండాలని ఆయన కోరుతూ ఉన్నాడు కానీ మనం యేసుతో పాటు ఉంటున్నట్టు యేసు యొక్క ఆ బైబుల్ పాఠాలు పట్టుకొని బైబుల్ చదువుకొని మరి బైబుల్లో ఉన్న వాక్యాలన్నీ కంటతో నేర్చి ఆదివారం నాడు గుడిలో చెప్పి మరి దేవునికి విరోధమైనటువంటి లక్షణాన్ని మనలో ఉంటే ఆయనకు ఇష్టం లేదు యాకో పత్రిక మొదట అధ్యాయం రెండు నాలుగు నా సహోదరులారా మీ విశ్వాసమును కలుగు పరీక్ష ఓర్పును పుట్టించిన ఎరిగి మీరు నానా విధములైన శోధనలో పడినప్పుడు అది మహా ఆనందకరమని ఎంచుకోండి మీరు సంపూర్ణులను అనునాంగులను ఏ విషయంలోనా నేను కొదవలేని వారై ఉండినట్లు మీరు ఓర్పు తన క్రియను కొనసాగింపనీయుడి మనం ఎలాగున్నాం మరి ఏసుతో ఉండి దీర్ఘశాంతం కలిగి ఉన్నామా దేశు నా ప్రభు నా రక్షకుడు అని చెప్తూ దురలవాట్లను కలిగి ఉన్నట్లయితే ప్రేమైన బిడ్డలారా మనం కత్తరించి వేయబడతాం ఆయన అనుభవంలో ఉన్నటువంటి వారం కాదు పాపం నుండి గర్వం నుండి కడగబడిన వారే యేసు క్రీస్తు యొక్క బిడ్డలు పాపం నుండి గర్వం నుండి తీసివేయబడిన వారే క్రైస్తవు లేదు దేవుని కొరకు మనం మంచి ఫలాలు ఫలించాలా పరిశుద్ధాత్మ ఫలాలు ఫలించాలా పరిశుద్ధాత్మ ఫలాలన్నే మనకు తెలుసు పౌలు గారు గలతి పత్రికలో రాస్తూ ఉన్నాడు ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వచనంలో ప్రేమ సంతోషము సమాధానము దీర్ఘశాంతం దయాలుతో మంచితనం విశ్వాసం సాత్వికం ఆశానిగ్రహం అనే ఫలాలు ఒక పాస్టర్ లోపటే కాదు క్రైస్తవ సంఘం అంతటి లోపల ఉండాలా అంటే అప్పుడు సంఘం ఫలించి అభివృద్ధి పొందినట్లే మన రక్షణ విశ్వాసము సాక్ష్యం ద్వారా ఇతర ఆత్మలను దేవుని వద్దకు తేవాలి ఆ దేవుని వద్దకు తెలియని పక్షంలో మన జీవితాలు నిష్ప్రయోజనమైనటువంటివి మరి మనం నేను నిజమైన ద్రాక్ష వల్ల నా తండ్రి అనగా దేవుడు వ్యవసాయకుడు దుష్టాంతంగా పాతాన్ని మందన గ్రంథంలో ఇస్రాయలు ద్రాక్ష వల్లని పిలువబడింది అది ఫలించక చెడిపోయిందని కీర్తన గ్రంథకర్త రాస్తూ ఉన్నాడు చూడండి ఎనభై కీర్తన ఎనభైవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచనం నుంచి చూడండి నీ వైగుప్తుల నుండి ఒక ద్రాక్ష వల్లని తెచ్చితివి అన్య జనులను వెళ్ళగొట్టి దాన్ని నాటితివి చూడు ఎంత బాగా అన్య జనులను దేవుని నమ్మని వాళ్ళని వెళ్ళగొట్టి నాటితివి ద్రాక్ష వల్ల అంటే ఇస్రాయేల్ దానికి స్థలం సిద్ధపరచితివి దానికి వేరు లోతుగా పారాది దేశమంతటా వ్యాపించను అనగా ఇస్రాయల్ ప్రజలు దాని నీడ కొండలకు వెళ్ళాను కప్పాను ఇస్రాయల్ దాని తీగలు దేవుని దేవదారు వృక్షములు ఆవరించను దాని తీగలు సముద్రములకు వ్యాపించను యూప్రటిస్ నది వరకు దాన్ని రెమ్మలు వ్యాపించను త్రోవను నడుచు వారందరూ దాన్ని 
తెంచి వేయనట్లు దాని చుట్టూ ఉన్న కంచెలు నీవేలా పాడు చేస్తేవి అడవి పంది దాన్ని పెకలించున్నది పొలంలోని పశువులు దాన్ని తినివేయుచున్నవి సైన్యములు కత్ప దేవ ఆకాశం నుండి మరలా చూడుము ఈ ద్రాక్ష వలను దృష్టించుము నీ కుడి చెయ్యి నాటి నా మొక్కను కాయము నీ కొరకు నీ వేర్పరచుకున్న కొమ్మను కాయము అది అగ్ని చేత కాల్చబడి ఉన్నది నరకబడి ఉన్నది నీ కోప దృష్టి వలన జనులు నశించుచున్నారు ఇస్రాయల్ ప్రజలను మహా కష్టమైన పరిస్థితులను తీసుకొని వచ్చాడు దేవుడు వాళ్ళను విడిపించాడు కానీ వాళ్ళు చెడిపోయారు దేవునికి విరోధంగా అయ్యారు అనగా ద్రాక్ష వెళ్ళితో ఉండకుండా వాళ్ళు తన సొంత కార్యములను ఏర్పాటు చేసుకొని వాళ్ళ జీవితాలను పాడు చేసుకున్నారు ప్రియమైనటువంటి సంఘమా ఒకసారి యశా గ్రంథం చూడండి యశా గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం అతని ద్రాక్ష తోటను బట్టి నా కిష్ణుడైన వారి గురించి పాడిదను సత్తువ భూమి గల కొండ మీద నా ప్రియనికి ఒక ద్రాక్ష తోట ఉండేను ఆయన దాన్ని బాగా త్రవ్వి రాళ్లను ఏరి అందులో శ్రేష్టమైన ద్రాక్ష తీగలను నాటించను దాని మధ్యను బురుజు ఒకటి వేయించి ద్రాక్ష తోటను తొలిపించను ద్రాక్ష పండ్లు పలింపవాలని ఎదురుచూచుండెను కానీ అది కారు ద్రాక్షలు కాచెను కావున ఎరుసలేములో నివాసులారా యూదావరులారా నా ద్రాక్ష తోట విషయం నాకు న్యాయం తీర్చవలనని మిమ్మల్ని వేడుకొంచున్నాను నేను ద్రాక్ష తోటను చేసిన దానికంటే మరేమి దానికి చేయగలను ద్రాక్ష తోటను ఇస్రాయల్ ప్రజలకు పోలుస్తూ అంటాడు నేను తీసుకొచ్చి నాటిన అనగా ఇస్రాయల్ ప్రజలను ఐగుప్త చెరల నుంచి బబులోన్ చెరల నుంచి తీసుకొచ్చి ఆ నా ప్రజలని నేను ఆ ప్రదేశం అంతా చేస్తే వాళ్ళందరూ చెడిపోయి పడిపోయి వారి యొక్క జీవితాలను నాశనం చేసి అన్ని మంచి ఫలాలు ఫలిస్తుంది అంటే కారు ద్రాక్షలు కాసింది అన్నాడు కారు ద్రాక్షలు అంటే చేదు ద్రాక్ష పనులు అంటే ద్రాక్ష పనులు అంటే ఆ లిటర్లుగా తీసుకొని ద్రాక్ష తెంపుకొని కాదు అనగా వారి జీవితాలు చెడు జీవితాలు అయిపోయినాయి దేవునికి విరోజమైన జీవితాలు అయిపోయినాయి అదే విషయాన్ని ఆ ఇరుమియా గ్రంథం రెండు ఇరవై ఒక్కటిలో రాస్తూ ఉన్నాడు నేను దేవుని నిజమైన ద్రాక్ష వల్లి వేసే క్రైస్తవులు తీగలు ద్రాక్ష వల్లిలో ఉండాలంటే సారం తీగలోనికి ప్రవేశించాలి ఇస్రాయల్ ప్రజలోనికి ఆ సారం రాలే చెడిపోయినారు అనగా చెడు క్రియలు చేశారు చెడు వారి జీవితం అంతా చెడు 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 ఎన్నిసార్లు దగ్గరకు తీసినా వారు పారైపోతూ ఉన్నారు మరి ఎలాగూ అదేవిధంగా క్రైస్తవులోని క్రీస్తు పరిశుద్ధాత్మ ప్రవేశించకపోతే అతడు జీవించలేడు రేపిడలరా మనలో ఉన్న గర్వం తీసివేయడానికి మనల్ని తగ్గించుకొని తగ్గించుకుని అనుభవంలోనికి నడిపిస్తాడు ఆయన మనం శుభ్రపరుస్తాడు పలిమిపే తీగగా ఆయన చేస్తాడు మనం పలించాలి మనం పలించాలి పాపం నుండి గర్వం నుండి కడగబడిన క్రైస్తవులు మాత్రమే దేవుని కొరకు మంచి ఫలాలు ఫలిస్తారు దేవుడు చూస్తున్నాడు నేను ద్రాక్షవల్లిని తీగలైనటువంటి సంఘం నా ప్రజలు నా బిడ్డలు దేవుడు ఎదురు చూస్తున్నాడు ఫలాలు రెండు రకాలుగా మన నుంచి ఆయన ఆశపడుతున్నాడు గలితీలో ఆత్మ ఫలాలు చూశాడు పరిశుద్ధాత్మ ఫలాలు మనలో రావాలా మన సాక్ష్యం ద్వారా క్రీస్తు దగ్గరకు వచ్చే నూతన విశ్వాసాలు అది ఫలించినటువంటి వారిగానే ఉంటూ ఉన్నారు ప్రియ బిడ్డలారా మన జీవితాల్లో మరి ఏ రీతిగా ఉన్నాయి మరి నా ఎందు నిలిచి ఉండి మీ అందు నిలిచి ఉంటాను ఆయన ఎందు నిలిచి ఉంటే ఆయనను ప్రేమించడం విధేయులై ఉండడం ఆయన ఆరాధించడం ఆయనను ప్రార్థించడం జరుగుతుంది మనం ఆ రీతిగా మన అనుదిన జీవితంలో మనం చేస్తూ ఉన్నామా అనగా యేసు క్రీస్తులు అంటుకట్టబడిన వారిగా ఉన్నామా ఆయనను అంటుకున్న కొనడము ఆయన విశ్వాసులుగా ఫలిస్తాము లేకపోతే ఎండిపోయి చెడిపోతాము కొరంతీలకు రాసిన మొదటి పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచనంలో మీరు క్రీస్తు యొక్క శరీరమై ఉండి వేరు వేరుగా అవయములై ఉన్నారు శరీరం ఏకమై ఉన్నాను అనేక అవయములు కలిగి ఉన్నదో అలాగే మనమందరము క్రీస్తు శరీరమై ఉన్నాము క్రీస్తుకు వేరుగా ఉండి ఏ ఆత్మ సంబంధ కార్యము చేయలేము పౌలు అంటున్నాను నన్ను బలపరచవాని ఎందు నేను సమస్తం చేయగలను పిలిపి పత్రిక నాలుగు పదమూడు అనగా యేసు క్రీస్తే నన్ను బలపరుస్తాడు ఆయనలో నేను ఉంటే ఆయన ద్వారా నేను బలపరచబడతాను ఆయనలో అనేక అద్భుత కార్యాలు నేను చూస్తానంటున్నాడు మరి మన సహవాసం ఎవరితో ఉన్నది ఈ రోజుల్లో క్రైస్తవ జీవితంలో ప్రియమైన బిడ్డలరా రెండు ముఖ్యమైన విషయాలు అవసరమని చెప్పవచ్చు మొదటిది 
పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా క్రీస్తు మన ఎందు నిలిచి ఉండాలి హోలీ స్పిరిట్ ఎందుకంటే మనతో మనలో మనతో ఉంటున్నటువంటిది అదే కదా పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా క్రీస్తు మన ఎందు నిలిచి ఉండాలి బైబుల్ వాక్యం ద్వారా మన హృదయములందు ఎల్లప్పుడూ దేవుని వాక్యం ఉండాలా ఆయన ఎందు మనం జీవించాలా ఆయన అందుండి ఆయనను మనం అడిగితే ఆయన మనకు సమస్తం ఇస్తాడు మనం ఇతరులను క్షమిస్తే దేవుడు మనల్ని క్షమిస్తాడు దేవుని యొక్క మనం వస్తే దేవుడు మన యొక్క వస్తాడు ఆయన మనతో కలిసి ఉంటాడు ఆరాధనలో ఐక్యత సాక్ష్యంలో మనం ఇతరులకు వెళ్ళి సాక్ష్యం ఇచ్చి సంఘాన్ని సహవాసంలో నడిపించాలి పెస్ట్ సంఘానికి రాస్తూ పరిశుద్ధ పౌలు నాలుగవ అధ్యం నాలుగవ వచనంలో శరీరం ఒకటే ఆత్మ ఒకటే పిలుపు విషయమై ఒక్కటే నిరీక్షణ ప్రభు విశ్వాసం ఒకటే బాప్తిజం ఒకటే అందరికీ తండ్రి అయిన దేవుడు ఒక్కడే ఈ రీతిగా ఫెలోషిప్ తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మని యొక్క సహవాసంలో సంఘములు కట్టబడడం మనం ఫలించి అభివృద్ధి పొందినట్లు దానికి సాక్ష్యంగా ఉంటూ ఉంది వన్ హోప్ వన్ లాడ్ వన్ ఫేత్ వన్ బ్యాప్టిజ్ అండ్ వన్ గాడ్ చర్చి అంతా ఒకటే తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ హ్యుమానిటీ క్రియేషన్ కోయినోనియా ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ కమ్యూనియన్ ఏంటి విశ్వాసుల యొక్క సమ్ సమూహం దాన్ని గ్రీక్ భాషలో ఎక్లేషియా పిలువబడినటువంటి వారు కాలౌట్ కామన్ హ్యుమానిటీ భిన్నత్వం లేకత్వం స్వరాలు అనేకం గాయక బృందం ఒకటే ప్రియమైన వారిలరా ఫెలోషిప్ దేవుని సహవాసం నోహా ఊ ఫ్యామిలీ చెప్పాలంటే ఫెలోషిప్ విత్ నేచర్ ఆయన జంతువులతో పక్షులతో పిట్టలతో సహవాసం చేశాడు ఆయన నోహ తన ఫ్యామిలీ అంతా కూడా పక్షులతో కలిసి జీవించాడు ఓడలో సృష్టి జాలం అంతా ఆ జంతువులన్నింటినీ సమకూర్చాడు ఈ రోజులు అలా జంతువులు ఉన్నాయా లేవు పక్షి లెక్క ఉన్నాయా లేవు మనుషులంతా అన్ని చంపుకొని తింటూనే ఉన్నారు మన ఫెలోషిప్ ఎట్లుందంటే నాశనం చేయడం ఇంకా అభివృద్ధి చేయడం కాదు బయో సెంటర్డ్ ఫెలోషిప్ ప్రతి జాతిలో రెండో చొప్పున ఆడది మొగది సంరక్షించి కాపాడే సహవాసం నోహావు చేశాడు నీతి గల సమాజ సహవాసం ఏర్పాటు చేయాలని దేవునితో సహవాసం చేయడానికి ఇష్టపడినటువంటి వాడు హానోకు దేవునితో సహవాసం చేశాడు ఇషాకు దేవునితోనూ అబ్రాము దేవునితోనూ సహవాసం చేశాడు బైబుల్ గ్రంథంలో చాలా మంది యహోశివ ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం పదిహేను నా కుటుంబం నేను నా కుటుంబం యహోవాను సేవించదు దేవుణ్ణి సేవిస్తాము ఎంత గొప్ప మాట ఒకరితోనొకరు సహవాసం పరిశుద్ధుడైన యోహాన్ గారు రాస్తూ మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం మూడు నుంచి ఏడు వచ్చిన వరకు మన సహవాసం తండ్రితోనూ ఆయన కుమారు అని యేసు క్రీస్తుతో ఉన్నది మన సహవాసం తండ్రి అయినటువంటి దేవుడితోనూ తండ్రి అయినటువంటి కుమారునితోనూ ఉన్నది మరి సహవాసం చెడిపోవడానికి కారణాలు ఏమి ఎందుకు సహవాసం చెడిపోతుంది సహవాసం ఎందుకు చెడిపోతుంది మనం దేవునితో సహవాసం చేసినటువంటి వారం మనం దేవునితో సహవాసం చేసినటువంటి వారంగా ఉంటున్నటువంటి మనం మొదటి యోహాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం మేము ఆయన వాళ్ళని విని మీకు ప్రకటించి వర్తమానం ఏమనగా దేవుడు వెలుగై ఉన్నాడు ఆయన ఎందు చీకటి ఎంత మాత్రం లేదు మేము ఆయనతో సహవాసం చేసినటువంటి వారం మాతో కూడా మీకును సహవాసం కలిగినట్లు మేము చూచిన దాన్ని విని దాన్ని మీకును తెలియజేయచున్నాము మొదటి యోహాన్ పత్రిక మొదటి అధ్యాయం మూడవ వచ్చిన మన సహవాసం అయితే తండ్రితో కూడాను ఆయన కుమారుడు అయిన యేసుతో యేసు క్రీస్తో కూడా ఉన్నది మన సంతోషం పరిపూర్ణం అట్టక మేము ఈ సంగతులు రాయిచున్నాం ఈ రోజున వాక్యం వింటున్నటువంటి నీవు నీ సహవాసం ఎవరితో ఉన్నది రేపిటలారు ఒకసారి ఆలోచన చేసుకోవాలా మరి దేవుని వాక్యం వింటున్నటువంటి మనం సహవాసం చెడిపోవడానికి కారణాలు ఏమి అనగా దేవునితో ఫెలోషిప్ దేవుని ప్రార్థించకుండా దేవుని ఆరాధించకుండా దేవుని వాక్యం చదవకుండా ఉండడానికి కారణాలు అవి 
చెడిపోట కారణం పాపం దుష్కార్యం జరిగించటకై మనుషులు వెంబడించుచున్నారు అన్యాయం వైపు వెళ్తూ ఉన్నారు మరి మోటు కీర్తనలో దుష్టులతో సహవాసం దుష్టుల మార్గం నడవక పాపుల మార్గం నిలవక అపహాసకులు కూర్చుని చోట కూర్చుండక యహోవా ధర్మశాస్త్రం ఆనందం ద్వారా ధ్యానించబడదని అంటే మన సహవాసం దుష్టులతో ఉండకూడదు మొదటి కొరింత పత్రిక నూట అధ్యాయం తొమ్మిదో వచనం మన క్రీస్తుతో సహవాసం చేయాలా మొదటి కొరంత పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయం ఇరవై ఏడు క్రీస్తుతో సహవాసం చేయాలా ఫెలోషిప్ విత్ గాడ్ విశ్వసించిన వారు ఏం చేశారు అపోస్తులకు ఆ రోజులో నమ్మిన వారు ఏం చేశారు రొచ్చె విరుచుట ఎందును దినదినం ప్రార్థన చేయటం ఎందును కలిసి భోజనం చేయటం ఎందును ఉన్నారు అపోస్తుల కార్యం చూసాం ఇందాక రెండు ముప్పై ఏడు నలభై రెండులో పీటర్ విష్ టు బిల్డ్ న్యూ కమ్యూనియన్ అన్ హోలీ స్పిరిట్ ద్రాక్షవల్లి తీగలనగా దేవుడు మనుషులు కలిసి ఉండాలని ఫలించే సహవాసం కావాలి మోసే ఫలించే సహవాసం కొరకు పాటుంటాడు దానియేలు భక్తుడు ఆయన దేవునితో సహవాసం చేశాడు యోసేపు దేవునితో సహవాసం చేశాడు యాకోబు దేవునితో సహవాసం చేశాడు అబ్రహము దేవునితో సహవాసం చేశాడు నోహావు దేవునితో సాహసం చేశాడు మనం కూడా మరి మీకు తెలియ ఫెలోషిప్ విత్ గాడ్ ఫెలోషిప్ విత్ ఫ్యామిలీ ఫెలోషిప్ విత్ కాంగ్రగేషన్ ఇవి మనం కలిగి ఉన్నప్పుడు అనేక సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి ఓవర్ కమ్ ఆల్ సిచ్యువేషన్స్ గాడ్ విల్ గివ్ విక్టరీ గాడ్ విల్ గివ్ ఫెలోషిప్ విత్ గాడ్ అండ్ ఆల్ మై టీ కోయిన్ ఇండియా హ్యావింగ్ ఏ పీస్ ఆయనతో ఇంటిమేషన్ కలిగి ఉందాం ఇంటిమేషన్ విత్ గాడ్ దేవునితో సహవాసం ప్రియ సోదరి సహోదరులారా ద్రాక్షావళి నేను తీగలు మీరు ద్రాక్షావళిగా ఉన్నటువంటి దేవుడు ఆయన వ్యవసాయమైనటువంటి క్రైస్తవ విశ్వాస సంఘం అంతా కూడా అభివృద్ధి పొంది ఫలించి వారు మారు మనసు పొంది పశ్చాత్తాపడి వారితో పాటు వారి కుటుంబాలు వారి చుట్టూ వారు ఉన్నటువంటి నేబర్స్ అందరు కూడా ప్రభు సన్నిధికి తీసుకొని వచ్చి వారితో మరి ఫలించే బిడ్డలుగా ఉండాలని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు అదే ఫెలోషిప్ విత్ వన్ అన్ అందర్ సహవాసం ఒకరితో ఒకరు అది మొదటి యోహన్ పత్రిక మొదటి యోహన్ ఏడు చూసినాం గేహాజీ దేవునితో ఉన్నాడు ఏమైనాడు ఎవరితో సహవాసం చేశాడు ఆశపడ్డాడు దురాశ యూదయస్కరి యువత యేసు ప్రభుత్వం ఉన్నాడు ఆయన ఆశ ఎవరితో ఉంది ద్రాక్షవల్లికి వంట కట్టినట్టే ఉన్నాడు కానీ మరొక ప్రక్క దురాశ అనేటటువంటి సైతాంతో ఉన్నాడు శాంసోన్ దేవుని భక్తుడుగా ఉండాలి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప వరం శాంసోన్ ఎవరితో నేను ఏం చేస్తున్న సహవాసం చేశాడు ముందు దేవునితో సహవాసం చేశాడు అయిన తర్వాత లోక సంబంధమైనటువంటి ఆశలు కోరికలు దెలీలతో సహవాసం చేశాడు ఆ మాయని ప్రేమిస్తే ఏమైంది ఆయన జీవితం ఆఖరికి వాట్ హ్యాపెండ్ శాంసోన్ బలశాలుడు ఏమైపోయింది ఈ లోకంలో నీవు కూడా లోకంతో సహవాసం చేస్తున్నావా ఈ లోకమైనటువంటి వ్యభిచార కార్యక్రమాలతో ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి సుఖ సంతోషాలతో ఈ లోక సంబంధమైన ధనార్జనతో నీ యొక్క ఆశ ఉన్నదా బీరబన బిడ్డలారా ఎండిపోతాం కత్తిరించి వేయబడతాం పడిపోతాం తప్పిపోతాం దేవునితో సహవాసం చేయాల ఇందాక చెప్పాను నోహావు నీతిమంతుడుగా ఉండి ఆ యొక్క పశువులు పక్షులు జంతువులతో సహవాసం అన్నింటినీ కాపాడుతూ ఉన్నాడు అన్నింటినీ కాపాడాడు అబ్రాము దేవునితో సహవాసం చేశాడు యహోశివా దేవునితో సహవాసం చేశాడు ఆనోకు దేవునితో సహవాసం చేశాడు ఇవన్నీ ఎందుకు మనకు చెప్పబడ్డాయంటే మనం ఎవరితో ఉన్నాం మన కుటుంబం మొట్ట మొట్ట సహవాసంలో ఉన్నదా మీ కుటుంబాలు ప్రార్థనతో ఉన్నాయా మీ కుటుంబాలు దైవ సన్నిధికి వెళ్తున్నాయా మీ కుటుంబాలు కలిసి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారా దేవునితో సహవాసం చేయడానికి కుటుంబం అంతా సాక్షులుగా ఉన్నారా ఈ సమయంలో మనం గమనించుకోవాలా మన సంఘంతో కలిసి జీవిస్తూ ఉన్నామా లేకుంటే ఇగో నేనే 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 అని నువ్వు ఒకవేళ ధనవంతుడవైతే గొప్పవంతుడవైతే విద్యావంతుడవైతే 
ఈ సామాన్య ప్రజలతో సహవాసం చేయడానికి ఇష్టపడడం లేదేమో ఒకసారి ఆలోచన చేయు దేవుడు అందరినీ ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు మన అందరి భక్తి మన యొక్క విశ్వాసం దేవునిలో ఎదగాల కొన్నిసార్లు అర్థ అయ్యా మరి దేవునితో సహవాసం అంటే ఫెలోషిప్ విత్ గాడ్ ఉంటే మాకు ఏం లాభం ప్రేబిడ్డలారా మొదటి హోన్ పత్రిక మొదటి అధ్యాయ మీడో వచ్చిన పాప క్షమాపణ జరుగుతుంది దేవునితో సహవాసం చేస్తే పాపము క్షమించబడుతుంది దేవునితో సహవాసం చేస్తే శాంతి సమాధానము లభిస్తుంది మన శాంతి సమాధానాధిపతి యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ఇస్తాడు సహవాసం చేస్తే అందుకే ఫెలోషిప్ విత్ గాడ్ ఆ పార్థన కొత్తే ఆరాధన చేస్తే వాక్యం చెప్తే వచ్చేది ఏమది పాప క్షంపం జరుగుతుంది శాంతి సమాధానం జరుగుతుంది యోహాన్ సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచ్చిన నుంచి ఇరవై ఏడు వరకు మీరు చదువుకోవచ్చు దేవునితో సహవాసం చేస్తే మేలు కలుగుతుంది దేవునితో సహవాసం చేస్తే మనకు మేలు కలుగుతుంది ఒకసారి సామెతల గ్రంథం చూడండి సామెతలు పది పదకొండు వచ్చిన చూద్దాము నీతి మంతు నీ నోరు జీవ పువ్వుట భక్తిహీనుల నోరు బలత్కారము మరుగుపరచను మరి నీతి మంతునిగా మనం సహవాసం చేయాలి మన జీవితాలు మరి ఏ రీతిగా ఉన్నాయి ప్రియమైనటువంటి బిడ్డలారా యేసు క్రీస్తులో జీవం ఉన్నది యేసు క్రీస్తులో మేలు ఉంది ఈ లోక స్నేహం వ్యర్థం యాకో పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం నాలుగు నుంచి ఆరు వచనంలో రాస్తున్నాడు ఈ లోక స్నేహం వ్యర్థం దీన మనసు కలిగి దేవునితో సహవాసం చేయాల వాక్యం వింటున్నటువంటి నీవు నేను ఏ రీతిగా ఉన్నామో ఒకసారి పరీక్షించుకుందాం చాలా డివిజన్స్ చాలా డిఫరెన్సెస్ ఐక్యత లేదు మరి యేసు క్రీస్తు ప్రభులవరము వన్ బాడీ వన్ స్పిరిట్ వన్ హోప్ వన్ లాడ్ వన్ హోప్ అంటే బాప్తిస్మాలలో భేదం సంఘాలలో భేదం బోధలో భేదం బోధ చెప్పేటటువంటి వారిలో భేదం విశ్వాసములో భేదం ఒకడే ప్రభు ఆయనకు మించి ఇంకా ప్రభు రక్షకులు లేడు కానీ ప్రస్తుత రోజులలో ఎవరికి దోషినట్లు వారు చేయడం చూస్తూ వింటూ ఉంటే చాలా బాధాకరంగా ఉంది నిజ సమూహం నిజ విశ్వాసుల సమూహం సంఘం ఎక్లేషియా కాల్డౌట్ సమ అన్య జనుల నుంచి పిలువబడినటువంటి వారందరూ ఒకటే కామన్ హ్యుమానిటీ భిన్నత్వముల ఏకత్వం ఏమంటారంటే స్వరాలు అనేకం గాయక బృందం ఒకటే మ్యూజికల్ పార్ట్ అని కూర్చుంటారు అందరు కలిసి ఒకళ్ళు వాయిద్యాలు వాయిస్తారు టబ్బులు వాయిస్తారు ఒకళ్ళు మ్యూజిక్ వాయిస్తారు ఒకళ్ళు గిటార్ వాయిస్తారు స్వరాలు అనేకం ఉన్నా గాయక బృందం అంతగా ఒకటే కదా మనం అంతమందిని రకరకాల డినామినేషన్ రకరకాల పెట్టుకొని రకరకాల పెట్టుకొని ద్రాక్షవల్లి తీగలంటూ మరి ద్రాక్షవల్లితో నిజంగా అంటు కట్టబడి ఉన్నామా లేదని ఈ సమయంలో పరీక్షించుకుందాం యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు నీ కొరకు ఈ లోకానికి వచ్చి నీ కొరకు ఆయన సెలువు మరణించి నీ కొరకు గాయపరచబడి మనందరం ఒక్కటిగా ఉండాలని నేనుండున్నట్లు దేవునితో ప్రార్థన చేస్తాడు యోహాన్ సువార్త పదిహేడవ అధ్యాయం దేవా నీ దగ్గర నేను ఉన్నట్లు ఇవి నమ్మిన నా ప్రజలు నా బిడ్డలు కూడా ఒక్కటిగా ఉండినట్లు నేను ప్రార్థిస్తున్నాను వారందరినీ కూడా ఏకం చేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు అనగా ద్రాక్ష చెట్టు నుంచి ఏ తీగ కూడా అనగా ఏ శాఖ ఏ డినామినేషన్ ఏ వంశం ఎవరైనా సరే వేరు వెళ్ళడానికి వీల్లేదు యేసుక్రీస్తునే కేంద్రంగా పెట్టుకొని యేసుక్రీస్తులో ఉన్నటువంటి లక్షణాలను పొంది అనుదినం దేవునికి సాక్షులుగా ఉండాలని మీరు ఫలించి ఇతరులను ఫలించేలాగా మీ జీవితాలు ఉండాలని తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ పేరట హెచ్చరిస్తున్నాను దేవుడి వాకు దీవించిన రాక తలలు వంచండి ప్రార్థిస్తాను నాయన ఏసయ్య నా దేవ ఈ దీన సేవకుని సమయంలో వాడుకొని రవా నీ వాక్యం అందించడానికి నిలబెట్టినావు రవా నీలో అంటగొట్టబడినటువంటి వరంగా ప్రవ్వా నీలోని సారని మేం పొంది మేం ఫలించి ఇతరులను కూడా ఫలించేటట్లు చేయడానికి ప్రాముఖ్యమైంది ప్రవ్వా సహవాసం ఫెలోషిప్ నీతో సహవాసం చేస్తున్నామని చెప్పి 
పనికి మాలిన తీగలు కత్తరించి పారవేయబడినట్లు నీకు విరోధంగా ఉన్న లక్షణాలు ఎవరిలో ఉన్నా ఎప్పుడు ఉన్నా వాటన్నిటిని కూడా నువ్వు తీసివేసి నీ బిడ్డలుగా చేయడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నావు అయితే మేం చేయాల్సింది నీ పాదాల దగ్గర పాపం ఒప్పుకోవాలా పశ్చాత్తాపడాలా మారు మనసు పొందాలా పాపాన్ని విడిచిపెట్టి పరిశుద్ధుని యొక్క సారంలో మేము పరిశుద్ధాత్మాభిషేకం పొందాలా ఆ రీతిగా మేమందరం రక్షించబడిన వారముగా పరలోక రాజ్యం చేరడానికి నీ సహవాసంలో ఇంకా బలపరచుమని వాక్య విన బిడ్డల్లో పరిశుద్ధాత్మ కార్యము జరిగించుమని యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమును బట్టి అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆమెన్ తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనందరినీ దీవించడం గాక ఆమెన్ ఎన్ని శ్రమలున్నా ఇబ్బందులు ఎదురైనా ఆయన మనకు తోడుంటే అదే ముఖ్యమైంది దేవుడు దేవుడు సహాయం చేయగల దేవుడు ఆయన ఒక్కడుంటే మనకి చాలు ఎన్ని